চারিদিকে অঙ্ক করা মাঝখানে আমি দেখা যাবে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখন যে অঙ্কটা করাবো সেটা হলো এই অঙ্কটা এই অঙ্কটা অলরেডি করে করাই রাখছি অনেক বড় একটা অঙ্ক মানে একসাথে দুইটা অঙ্ক অ্যাড করা মূল কথা দেখো বলা আছে দেখাও যে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস ডট 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 প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস টু হান্ড্রেড নাইন মূল কথা সমানের এই পাশে একটা ধারা দেওয়া আছে সমানের ওই পাশে আর একটা ধারা দেওয়া আছে দুইটা ধারাই হচ্ছে সমান্তর ধারা এখন বলা আছে এই ধারা সমান এই ধারা প্রমাণ করো মানে এই ধারার আমরা প্রথমে সমষ্টি বের করব এরপরে এই ধারার আমরা সমষ্টি বের করব বের করলে দেখবো যে দুই দুইটার এই ধারার যা সমষ্টি আসবে এই ধারার সমষ্টিও তাই আসবে তাহলে বলবো এইটাই কলটা এইটা প্রমাণিত তবে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট সমষ্টি বের করতে পারবো না কারণ এখানে এন সং কত সংখ্যক পদ কয়টা পদ দেওয়া আছে মানে পদ সংখ্যা দেয়া নাই তো আমার প্রথমে এই অঙ্কটার পদ সংখ্যা বের করব এরপরে কয়টা পদ তা পেলাম এরপরে কয় ওই পদের সমষ্টি বের করব সমান্তর ধারা সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র দিয়ে যতটা পদ পাবো তত সংখ্যক পদের সমষ্টি বের করব একইভাবে এই পাশেরও আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো এখান থেকে পদ সংখ্যা বের করব ডান পাশের এটারে পদ সংখ্যা বের করব যে এই পাশে যেটা আছে সেটার আমরা পদ সংখ্যা বের করব পদ সংখ্যা বের করা পদ সংখ্যা আমরা বের করার পর ওই যত পদ আসবে সেই কয়টা পদের সমষ্টি বের করব বের করলে দেখা যাবে বামপক্ষের সমষ্টি যা আসছে ডান পক্ষের সমষ্টিও তাই আসবে তাহলে লিখবো যে বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ দেখানো হলো দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্ক দুইটা কিন্তু তোমরা ওই তোমাদের বইয়ে দেখবা যে এই টাইপের একটা অঙ্ক আছে আবার এই টাইপের অঙ্ক আছে দুইটা অঙ্ক একসাথে দেয়া বলা আছে যে এইটা সমান এটা প্রমাণ করো করো তো সহজ কথা এটার এটার পদ সংখ্যা বের করো এবার যতটা পদ আসে মনে করো পদ সংখ্যা সিক্সটি থ্রি আসবে তাহলে সিক্সটি থ্রিটি পদের সমষ্টি বের করো এটারও পদ সংখ্যা বের করো পদ সংখ্যা আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এবার টোয়েন্টি ওয়ানটি পদের সমষ্টি বের করো তাহলে এইটার সমষ্টি যা আসবে এইটার সমষ্টিও তাই আসবে তাহলে বামপক্ষ সমান মানে এইটা ইকুয়াল টু এইটা দেখানো হলো তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা অঙ্কটা কিভাবে করব প্রথমে যেটা মানে বামপক্ষে আছে মানে সমানের এই পাশে যেটা আছে সেটার আমরা বামপক্ষ ধরেছি দেখো সেটার আমরা বামপক্ষ ধরেছি এখন এইটারে আমরা সমষ্টি বের করব সমষ্টি বের করার জন্য আমরা পদ সংখ্যা বের করব কয়টা পদ আছে সেটা বের করব পদ সংখ্যা না বের করলে আমরা সমষ্টি বের করতে পারবো না এই জন্য আমরা পদ সংখ্যা বের করব দেখো পদ সংখ্যা বের করার জন্য দেখো যে ধারাটা দেওয়া আছে এই ধারাটার প্রথম পদ প্রথম পদকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি এ সমান হচ্ছে ওয়ান আর সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তরকে আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করি সাধারণ অন্তর ডি সমান হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান হবে টু দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো প্রথম পদ ওয়ান আর সাধারণ অন্তর হচ্ছে টু তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান হবে টু ফাইভ মাইনাস থ্রি সমান হবে টু সেভেন মাইনাস ফাইভ সমান হবে টু তার মানে যে ব্যাপারটা ইহা একটি সমান্তর ধারা এই ধারাটা হচ্ছে সমান্তর ধারা তাহলে আমরা ধরে নিলাম ধারাটির এনতম পদ মানে শেষ পদ যেটা আছে সেটার এনতম পদ ধরে নিলাম এনতম পদ হচ্ছে ওয়ান আর আমরা জানি সমান্তর ধারার এনতম পদ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা সমা ধারাটার এই যে ধারাটা দেওয়া আছে এই ধারাটার এনতম পদ ধরছে হচ্ছে ওয়ান আর আমরা জানি সমান্তর ধারার এনতম পদ হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দেখো তার মানে এইটাও এনতম পদ এইটাও এনতম পদ তাহলে প্রশ্ন মতো আমরা লিখতে পারি এইটা ইকুয়াল টু এইটা এখানে আমরা এ এর মান যেটা পেয়েছি ওয়ান ডি এর মান যেটা আমরা টু পেয়েছি সেটা লিখছি লিখে ক্যালকুলেশন করে আমরা এন সমান সিক্সটি থ্রি পেয়েছি দেখো আমরা এন সমান আমরা সিক্সটি থ্রি পেয়েছি এখন সমান্তর ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র আমরা এস এন ইকুয়াল টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রটা জানি এখন আমরা এই সিক্সটি থ্রি মানে সিক্সটি থ্রিটি পদের সমষ্টি কত হবে এন এর স্থলে আমরা সিক্সটি থ্রি বসাবো এবং এ এবং ডি সমান যেটা পেয়েছি এর মান ওয়ান এবং ডি এর মান টু বসাই দেবো বসাই দিলে বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা তেষট্টিটি পদের সমষ্টি পাবো মানে এই বামপক্ষ যেটা ধরছিলাম এই বামপক্ষের আমরা সমষ্টি পাবো মূল কথা হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এনতম পদ ধরব হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ আর আমরা এনতম পদ জানি হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এইটাই কল টু এটা লিখলে আমরা ক্যালকুলেশন করে এন এর মান পাবো এন হচ্ছে পদ সংখ্যা পাবো তাহলে এবার 
আমরা জানি এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় সূত্র এইটা তাহলে সিক্সটি থ্রিটি পদের সমষ্টি নির্ণয় সূত্র হবে এন এর স্থলে সিক্সটি থ্রি লিখবো এবং এ এবং ডি সমান আমরা যেটা পেয়েছি সেটা বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এটার সমষ্টি পাবো মানে বামপক্ষে আমরা পেলাম হলো তিন হাজার নয়শো উনসত্তর এবার আসো আমার যে ডান পক্ষ আছে সেই একইভাবে লিখবো ডান পক্ষের ক্ষেত্রে লিখবো যে এই ডান পক্ষ সমান এটা লিখছি এরপরে ধারাটির প্রথম পদ দেখো ধারাটির এই ধারাটার প্রথম পদ হচ্ছে এ ইকুয়াল টু ওয়ান নাইন দেখো যে ব্যাপারটা মানে ধারাটির প্রথম পদ হচ্ছে এ ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন এবং সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তরকে আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করি ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন সমান টু আসে তো এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে টু আসে এটার থেকে এটা বিয়োগ করলেও টু আসে তাহলে ইহা একটি সমান্তর ধারা সমান্তর ধারা লিখছে এখন দেখো সমান্তর ধারাটির এনতম পদ দেখো এনতম পদ বলতে শ্রেষ্ঠতম পদ হচ্ছে এনতম পদ হচ্ছে এখানে টু হান্ড্রেড নাইন এনতম পদ হচ্ছে টু হান্ড্রেড নাইন আর আমরা সমান্তর দ্বারার এনতম পদের সূত্র জানি এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি তাহলে এইটা হচ্ছে এনতম পদের সূত্র আর এই আমার এখানে এনতম পদ হচ্ছে টু হান্ড্রেড নাইন তাহলে আমরা অতএব প্রশ্ন মতে পাই এইটা ইকুয়াল টু এইটা এবার এর মান আমরা ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন বসাবো ডি এর মান বসাবো হচ্ছে টু বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে আমরা এন সমান পাবো টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে এইটার পদ সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান মানে টোয়েন্টি ওয়ানটি পদের সমষ্টি বের করব আমরা সমান্তর ধারার প্রথম এন পদের সমষ্টি নির্ণয় সূত্র এস এন ইকুয়াল টু এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রটা আমরা জানি তাহলে একুশটি পদের সমষ্টি হবে এন যেখানে যেখানে ছিল সেখানে সেখানে এক একুশ বসাবো এবং এ সমান আমরা যেটা পেয়েছি এ সমান ওয়ান আর ডি সমান হচ্ছে টু বসাবো বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে তিন হাজার নয়শো উনসত্তর পাই দেখো আমরা বামপক্ষে এই যে ধারাটা দেওয়া আছে এই ধারাটা সমষ্টি বের করে পেয়েছিলাম তিন হাজার নয়শো উনসত্তর আবার ডান পক্ষে যে ধারাটা দেওয়া আছে সেই ডান পক্ষের ধারাটাকে আমরা ধারাটির সমষ্টি বের করে আমরা পেয়েছি তিন হাজার নয়শো উনসত্তর তার মানে বামপক্ষে যা পেয়েছি ডান পক্ষেও তাই পেয়েছি সুতরাং এইটা ইকুয়াল টু এইটা দেখানো হলো দেখো এই ধারা ইকুয়াল টু এই ধারা দেখানো হলো দেখো এইটা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অঙ্কটা সহজ অঙ্ক জাস্ট দুইটা অঙ্ক বাম পক্ষ আর ডান পক্ষে দেওয়া আছে এই জন্য তোমরা অনেকেই ভয় পেতে পারো ভয় পাওয়ার কিছুই নাই জাস্ট এই যে ধারাটা দেওয়া আছে বাম পক্ষে এই ধারাটার সমষ্টি নির্ণয় করবা সমষ্টি নির্ণয় করার জন্য এর আগে পদ সংখ্যা বের করবা পদ সংখ্যা বের করলে বের করা বের করলে দেখবে আসবে সিক্সটি থ্রি তাহলে এবার সিক্সটি থ্রিটি পদের সমষ্টি বের করো সমষ্টির সূত্র দিয়ে বের করলে এটা আসে এরপরে দেখো একই রকমভাবে ডান একইভাবে আমরা ডান পক্ষের ক্ষেত্রে সমষ্টি নির্ণয় করব সমষ্টি নির্ণয় করার জন্য আমরা আগে পদ সংখ্যা বের করব পদ সংখ্যা আসে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান পদে সমষ্টি বের করব বের করলে আমার আসে তিন হাজার নয়শো উনসত্তর বামপক্ষে আসে তিন হাজার নয়শো উনসত্তর সমষ্টি নির্ণয় করে ডান পক্ষে আসে সমষ্টি নির্ণয় করে তিন হাজার নয়শো উনসত্তর মূল কথা হচ্ছে বামপক্ষে যে ধারাটা দেওয়া আছে সেটা হলো সমান্তর ধারা ডান পক্ষে যে ধারাটা দেওয়া আছে সেটাও সমান্তর ধারা বামপক্ষের ধারাটির পদ সংখ্যা বের করো এবং যতটা পদ ততটি পদের সমষ্টি বের করো তাহলে বামপক্ষের সমষ্টি নির্ণয় করো একইভাবে ডান পক্ষের নির্ণয় করো তাহলে তাহলে যে ব্যাপারটা বামপক্ষের যে যত আসবে সমষ্টি ডান পক্ষেও সেই সমষ্টি একই আসবে তাহলে লিখবো যে অতএব এইটা ইকুয়াল টু এইটা দেখানো হলো তো দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা সহজ একটু ধৈর্য ধরে নিজে চেষ্টা করো তাহলেই পারবে তো আজকের পর্বে এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই